Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa aking YouTube channel Sa video na to, ay try natin na gawin ang request ni Sir Nasruddin Salik At eto po ang request ni Sir Nasruddin Salik Gusto niyang malaman kung alin ang masusunod na open circuit voltage at short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel or series. Ako rin, hindi ako sure kung alin ang masusunod na open circuit voltage at short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel kapag nakakonek sa parallel or series. Dahil hanggang theory ang nalalaman ko. Para malaman natin kung alin ang masusunod na open circuit voltage at short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel or series ay gagawin natin sa aktual. Bago natin simulan ang 100 watts at 50 watts solar panel na nakakonek sa parallel or series ay i-measure muna natin ang open circuit voltage at short circuit current ng bawat isang solar panel para may magamit tayo sa calculation dahil calculate din natin kung may magaganap ba na power loss o wala kapag nakakonek ang 100 watts at 50 watts na solar panel sa parallel or series So, i-measure natin ang open circuit voltage at short circuit current ng 50 watts na solar panel. Ang open circuit voltage ng solar panel ay 22 volts. Sunod naman ay i-measure natin ang short circuit current ng solar panel. Ang short circuit current ng solar panel ay 3 ampere. Three ampere. Ang short circuit current ng 50 watts na solar. Sunod naman ay measure natin. Ang open circuit voltage at short circuit current ng 100 watts na solar panel. Ang open circuit voltage ng solar panel ay 23 volts. Sunod ay measure natin ang short circuit current ng solar panel. Ang short circuit current ng solar panel ay 6 ampere. So, nakakonek na po sa parallel ang isang 100 watts at 50 watts na solar panel. At i-measure natin ang open circuit voltage at short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel na 
nakakonect sa parallel unahin natin na i-measure ang open circuit voltage ng solar panel Ang open circuit voltage ng solar panel na 100 watts at 50 watts na nakakonek sa parallel ay 22 volts. Sunod naman ay i-measure natin ang short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel. Ang short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel ay 9 ampere. Sunod naman ay i-connect natin ang 100 watts at 50 watts na solar panel sa series. So, nakakonek na po sa series ang 100 watts at 50 watts na solar panel. At ang open circuit voltage ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa series ay 44 volts. So, naman ay measure natin ang short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa series lang guys, iayos ko to ang um, Short circuit current ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa series ay 6 ampere. Sunod naman ay calculate natin kung ano ang resulta ng pagkonek natin sa 100 watts at 50 watts na solar panel sa parallel at series. At i-check natin kung malaki ba ang naging power loss or konti lang bago natin simulan na calculate kung may naganap na power loss sa pagconnect natin sa 100 watts at 50 watts na solar panel sa parallel or series ay alamin muna natin or calculate natin ang wattage ng bawat isang solar panel kung ano ang wattage nila sa VOC at ISC Pero kung gusto ninyo na malaman Ang totoong watt power Ng isang solar panel Ang gamitin ninyo na formula ay VMP at IMP So calculate na natin Ang wattage ng bawat isang solar panel Sa formula na VOC at ISC So unahin natin ang 50 watts na solar panel 22.4 volts times 3.23 ampere equals 72.352 watts. Sunod naman ay ang 100 watts na solar panel. 23.51 volts times 6.21 ampere equals 145.9971 watts. So, pagsamahin natin yung wattage ng dalawang solar panel. 72.352 watts 
plus 145.99 71 watt equals 218.3491 watt so yung 218.3491 watt yan po ang gagamitin natin para malaman natin kung may nagawanap na power loss o wala sa ginawa nating pag-connect sa 100 watts at 50 watts na solar panel sa parallel or series. Dahil alam na natin ang wattage ng bawat isang solar panel na hindi nakakonek sa parallel or series ay i-check natin ang VOC at ISC ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel. So, 22.77 volts ang open circuit voltage ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel. Kinulang po ng 0.74 volts. At ang ampere ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel ay 9.11 ampere. Minus 0.33 ampere Kinulang po ng 0.33 ampere So alamin natin kung ano ang wattage ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel 22.77 volts times 9.11 ampere equals 207.4347 watts Okay, so dito natin malalaman kung ilan ang power loss na naganap. Bali yung 218.3491 watts ay wattage po ng dalawang solar panel na pinagsama nung hindi pa sila nakakonek sa parallel or series. 218.3491 minus 207.4347 equals 10.9144 watt power loss so n po nalaman natin na 10 watts ang naging power loss ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel at ang nasunod na open circuit voltage ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa parallel ay ang open circuit voltage ng 50 watts so talagang sayang yung 10 watts kasi pandagdag rin yun sa power ng dalawang solar panel sunod naman ay ang 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa series. So ang uh, VOC na 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa series ay 44.51 volts. Kinulang po ng 1.4 volts. At ang ISC na 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa series ay 6.20 ampere. So calculate natin kung ilan ang watts ng 100 watts at 50 watts na solar panel na nakakonek sa series 44.51 volts times 6.20 ampere equals 275.963 watts wala pong naganap na power loss pero may napansin po ako tungkol sa 100 watts at 50 watts na solar panel na konektado sa series nadagdagan po yung watts ng 100 watts at 50 watts na solar panel na konektado sa series kaya po dali-dali akong pumunta sa google para maghanap ng kasagutan kung bakit nadagdagan yung wattage ng 100 watts at 50 watts na solar panel na konektado sa series 
So, eto po yung mga sagot na nakuha ko mula sa Google. Kapag konektado daw sa series ang mga solar panel, makakakuha ka ng mas mataas na wattage at voltage. Pero ang alam ko, kapag konektado sa series ang mga solar panel, ang voltage lang ang tataas. Pero yung wattage hindi tataas. Pero tataas din pala ang wattage ng mga solar panel na konektado sa series. Dito naman sa isang sagot na nakuha ko mula sa Google ay sinasabi na hindi daw advice na i-connect sa series ang mga solar panel na magkakaiba ang current. Parallel daw ang dapat na koneksyon ng mga solar panel na magkakaiba ang current. Dito naman ay sinasabi na ang paghahalo ng mga iba't ibang solar panel na magkakaiba ang spec at size konektado man sa series or parallel laging nababawasan ang naka-install na wattage kung wala ka daw option maliban sa pag-wire ng mga solar panel na magkakaiba ang spec at size dapat mong malaman na para sa series mas mahalaga ang pare-parehas na current rating ng mga solar panel dahil parang debate ang mga sagot na nasa Google tungkol sa mga solar panel na magkakaiba ang spec at size pero konektado sa series or parallel ay wag na ninyong gawin ito po ang dapat ninyong gawin kung dalawa ang solar panel ninyo at magkaiba ang spec at size para safe at walang mababawasan na wattage, voltage at current ng dalawang solar panel na magkaiba ang spec at size. Halimbawa, ang 100 watts at 50 watts na solar panel, may sariling solar charge controller ang bawat isang solar panel. Pero, ang i-charge nila ay iisang battery. Comment na lang ninyo kung ano ang opinion ninyo tungkol sa mga solar panel na konektado sa series or parallel pero magkaiba ang spec at size so hanggang dito na lang ang video na to at sana may natutunan kayo sa video na to at kung nagustuhan ninyo ang video na to huwag kalimutan na i-like at i-share ang video at huwag na rin kalimutan na mag-subscribe Napansin ko na mabagal umangat ang views at subscriber ng YouTube channel na to. At sana matulungan ninyo ako para paangatin ang YouTube channel na to. So hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys!